Hi friends, hello welcome to the Civil YouTube channel. We are going to discuss a few questions about irrigation. This is the first question. Which of the following methods of irrigation is very much used for row crops like sugarcane, cotton, groundnut, potatoes, etc.? Option A, sprinkler irrigation. Option B, subsurface irrigation. Option C, furrow irrigation. Option D, drip irrigation. Answer is option C, furrow irrigation. Furrow irrigation ले नवरना ले जंडे टाइप पंडे deep furrows ओन्डा, shallow furrows ओन्डा. उरे deep furrows ना वरना इरुवत तो टू ऊपर सेंटीमीटर डेप्थ ले चरिये कुरीगल बोले ओन्डा कीट टा crops इन डेढ़ के. दे बोले furrows ओन्डा कीट टा. आदिन डे आते water fill ले जाइयो. अंग आदिने आना furrow irrigation ना वरे इंदा. पर question ये दायर नो. Which of the following methods of irrigation is very much used for row crops? Sugarcane, cotton, groundnut, potatoes. This is a suitable type of irrigation. What is the answer? Is the answer is furrow irrigation. Okay. Now, what is the answer? Half to one-fifth of the land is wet in this furrow irrigation. Okay. Pine ada yang berani kena sprinkler irrigation ini berani ala, ada ceria nozzle sebari, water, uru rain de effect de itu nanti boleh sprinkle cegi tu kodukan dana sprinkler irrigation ini berani ala. Pine subsurface irrigation ini berani ala, ceria pipe gal use ini tu, plant de root zone depth ala. Nampala water kodukan nanti ni ala spring subsurface irrigation ini berani ala. Pipe lalam soil ni ada di luar, baru je itu baca ku ayat ke. Apo water, adikam evaporate je itu poga dah danna soil ni root ni lekik kritya mai ter, plant ni root ni lekik danna kritya ter itu. Pinnya berana drip irrigation, drip irrigation itu se type of subsurface irrigation inna paraya. Adin dah tu, nampala use inna da pipe gal la ceria holes itu ter. Drip drop aite, droplet aite water plant inde kuatkan aja. Ada apa aipe? Wenong kila soil ni mugel lu mawa, alang kila adi inde tanah ini aite kuatkan. Beneath soil kuatkan, alang kila above the soil ing kuatkan. Drip irrigation. So subsurface irrigation ni berna roots on de a depth ila ana water supply aje inde pipe gula bay. Now, the question is the answer to option C, furrow irrigation. Sugar cane, cotton, groundnut, potatoes. This is a suitable item for furrow irrigation. Next question is, the irrigation method consists of supplying water directly to root zone of the crop S. The answer is, we have discussed this before. Option A, sprinkler irrigation. Option B, furrow irrigation. Option C, Subsurface irrigation and option D drip irrigation. Roots on lake direct नमला water कोड को आनंद नहीं देंगे अदरे बोले कि ना पेरे subsurface irrigation आना. Drip irrigation आनों ना confusion वेरे. Most suitable answer is subsurface irrigation. कारण हम drip irrigation ले चला पोड़ा के नमला pipeline soil ने मुगल लाइट ने गुड़ कारण था. So ये वाले answer वेरे ना तो subsurface irrigation आना. Root इन्दे depth लाई रीकी pipe बोए के ना तो Adilah ceria holes on diarikum, adilinu water escape hujayu. Adu ah water plants ini roots absorb ini dekkan cehinda. Apa ibu te itu malay prategra nu bana ini efficiency almost ninety percent deh jana. Apo kurdel waterum evaporate cehidu pogi la. Evaporation loss walare korawa diarikum. Nama da use maximum abade narakkan cehia. So next question nu ka. Which one is suitable to practically all types of crops except paddy? Option A drip irrigation, Option B subsurface irrigation, Option C sprinkle irrigation, Option D none of this. Answer is Option A drip irrigation. Drip irrigation is not rice, wheat, paddy, this is not crops. It is not suitable. Paksa baki crops nak, kerana am rice ni itu loh, rice, paddy, wheat, itu semua ke itu mana urip pad water available aite lla, riyadi ana, alah urip pad water available required aite lla cropsan. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്സിനൊന്നും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദ ഫീൽഡ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്സ് ഹാവിങ് സ്പ്രേ നോസൽസ് എസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പ്രിങ്ക് ഇറിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പൺ ഇറിഗേഷൻ ആൻസർ വരാ സ്പ്രിങ്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു റെയിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വാട്ടർ ടേബിൾ ഏരിയാസിലാണ് സാധാരണ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇറിഗേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ആക്സ് എസ് എ ന്യൂട്രിയൻ കാരിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് കൂൾസ് എ സോയിൽ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ വരാ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ വഴി അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ കാരിയർ ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് നന്നായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് സഹായിക്കും സോയിലിനെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും ഒരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കും ഇറിഗേഷൻ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ സോയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ കാര്യം പറ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെയൊക്കെ ലൈഫിന് ലൈഫ് ഹെൽ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇറിഗേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയും ഇതെല്ലാം ഇറിഗേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ മേ കണ്ടെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ഓപ്ഷൻ ബി മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഓപ്ഷൻ സി കാൽസിയം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ വരാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം കാൽസ്യം ഇതെല്ലാം ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇറിഗേഷൻ ഇസ് നെസറി ഇൻ എൻ ഏരിയ ഓപ്ഷൻ എ വെയർ റെയിൻ വാട്ടർ ഇസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വെയർ റെയിൻ ഫോൾ ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം ഓപ്ഷൻ സി വെയർ ക്രോപ്സ് റിക്വയർ മോർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ വരാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസസിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും റെയിൻഫോൾ നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കിട്ടും മഴ പെയ്തിട്ട് ചില സമയത്ത് അധികം വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഒരുപാട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടർ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ വെയർ ക്രോപ്സ് റിക്വയർ മോർ വാട്ടർ ചില ക്രോപ്സിന് നമ്മൾ ഈ റൈസൊക്കെ എന്താ റൈസ് വീറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രോപ്സിന് ഒരുപാട് വാട്ടർ അവൈ റിക്വയർഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പാർട്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഹൈ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ വിഷ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്പിളറി വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരാ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്പിളറി വാട്ടർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സോയിൽ വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ആണ് സാച്ചുറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം സോയിലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്
ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് വഴി താഴേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടെന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ആണ് അത് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റിയുടെയും പെർമനൻറ്റ് വിൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറിനെയാണ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിലറി പോസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്ന ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടറുണ്ട് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ വന്നിട്ട് സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്ത ചെല് ചെറിയ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള വാട്ടറാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിലേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഈ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിയും ഓവൻ ഡ്രൈ ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ദ പാർട്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ വിച്ച് എക്സസ് ഇൻ പോസ് എക്സസ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്പിൾറി വാട്ടർ ആണ് വിച്ച് എക്സസ് ഇൻ പോർട്സ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് പറയാം ക്യാപ്പിൾറി വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇറിഗേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഡെൽറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ക്രോപ്പ് പെരീഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബേസ് പെരീഡ് ആൻസർ വരാം ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഹെക്ടർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ ഔട്ട് എ ബേസ് പെരീഡ് അപ്പോൾ ബേസ് പെരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനാണ് ബേസ് പെരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് പെരീഡ് എന്തായിരിക്കും സോയിൻ തൊട്ട് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്തിനെയാണ് ക്രോപ്പ് പെരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെൽറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്തിനെയാണ് അപ്പം വാട്ടർ എത്ര ഡെപ്തിൽ പോകുന്നു ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് പെരീഡ് അതിൻ്റെ ബേസ് പെരീഡിൽ എത്ര ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അതിന് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഡെൽറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്യൂട്ടി ആണ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇറിഗേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻസർ വരിക ഡ്യൂട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇടുക്കി ഓപ്ഷൻ ബി ശിവസ ശിവസമുദ്രം ഓപ്ഷൻ സി പള്ളിവാസൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോദാവരി ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ശിവസമുദ്രമാണ് ദ വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ഇസ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ക്രോപ്പ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്രോപ്പ് പെരീഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനന്റേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പെർണിയാൽ ഇറിഗേഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ക്രോപ്പ് പിരീഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ സോയിൻ ടു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആ പിരീഡ് ഫുള്ളും വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെർണിയൽ ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇനി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോവർ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നും വാട്ടർ വാട്ടർ സോഴ്സ് ഒരു ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വേണം വാട്ടർ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇനിറ്റേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ടൈമിൽ ഇപ്പം റിവറിലൊക്കെ ഒത്തിരി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് വാട്ടർ ലെവല് റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഡയറക്റ്റായിട്ട് റിവറിൽ നിന്നും വാട്ടർ നമ്മൾ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽസിന് ഇനന്റേഷൻ കനാൽസിനും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷനെ ഇനന്റേഷൻ ഇറിഗേഷൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് സോ അത് അതിൽ യൂസ് അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായിട്
water we lift the irrigation unit to use it. Next question is, which of the following is not irrigation? Option A, open irrigation, option B, lift irrigation, option C, ferro irrigation and option D, flow irrigation. Answer is option A, open irrigation. Open irrigation is no not type of irrigation. Illa. Next, the amount of water that can be supplied from the reservoir in a specified interval of time is Option A. Storage Option B. Yield Option C. Duty and Option D. Delta Answer is Option B. Yield Duty and Delta is the question So, if we Amount of water that can be supplied from a reservoir. That is, the reservoir in the name, the amount of water we supply to you. And in the name, the specify the term is yield of the reservoir. Yield is the term which we specify the term. Next question. Though, the process of artificially supplying water to soil for raising crops is called Option A. Irrigation Option B. Water Supply Option C. Drainage and Option D. None of this. Answer and the artificially supplying crops are easy. We will artificially supply the Option A Irrigation is answer. Next question Ganga Canal was completed in Option A 1820, Option B 1880, Option C 1856, and Option D 1884. So, Ganga Canal uh, is completed question. Answer is another option C 1856. Ganga Canal complete it. Next question okay. Irrigation work may be constructed in a place where Option A, more water is available. Option B, more crop is available. Option C, more water is not available. Option D, deficiency of water is less. Answer is Option A, more water is available. Irrigation is the same as we can do. One part is well available. We can't do it in the canal. 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 Now, the answer is option A, more water is available. Next question, the main object of irrigation is option A, supply of water, option B, flood control, option C, generation of hydroelectric project, option D, increase the food production. Answer is option D, increase the food production. Now, the rest of the irrigation functions and objectives are the same. But the main objective is to increase the food production. So, in this video, we will discuss the questions so in this video. So, in this video, we will discuss the questions in the next video. So, in this video, we will discuss the questions in the next video. So, that's all. Happy learning. Thank you.